আসসালামু আলাইকুম আমি শাহরিয়া ফেরদোস গত পয়লা সেপ্টেম্বর বুয়েটে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মেকানিক্যালের সাব এস্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে একটা পরীক্ষা হয়েছে এক ঘন্টার তো সেখানে বেশ কিছু ম্যাথ ছিল যেমন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের উপরে ম্যানোমিটারের উপরে ডিজেল ইঞ্জিন এবং পাম্পের ম্যাথের উপরে ড্রয়িং এবং এস এফ টি ড্র করা এবং পরিমিতির একটা ম্যাথ ছিল তো আসেন আমরা সেগুলো সমাধান করি তো প্রথমে হচ্ছে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের একটা প্রশ্ন কম্বাইন্ড সাইকেলের এখানে বলা হচ্ছে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের অথবা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার সাইকেলের ব্লক ডায়াগ্রাম এবং টি এস ডায়াগ্রাম তো আসেন আমরা শুরু করি ব্লক ডায়াগ্রাম আর হচ্ছে টি এস ডায়াগ্রাম তো ব্লক ডায়াগ্রাম কোনটা ব্লক ব্লক ডায়াগ্রাম হচ্ছে আপনার কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট যেভাবে চলতিছে সেটার মূলত ওভারঅল আপনার যে মেশিনপত্র আছে সেই মেশিনপত্র দিয়ে মূলত যে ডায়াগ্রামটা সেটা আর টিএস ডায়াগ্রাম মানে আপনার টেম্পারেচার এবং এস তে এন্ট্রপি এই দুইটা দিয়ে আপনার যে গ্রাফ হয় সেই দুইটা সেটার একটা ডায়াগ্রাম তো ফার্স্টে ব্লক ডায়াগ্রাম দিই তো কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট মূলত কি কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট হলো খুবই ইফিসিয়েন্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এইটা মূলত যে একটা এনার্জি আমি মূলত আপনার গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এই গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে যে পরিমাণ হিটটা বের হয়ে আসতেছে গ্যাস এক্সোস্ট গ্যাস মানে অর্থাৎ যে গ্যাসটা বের হয়ে আসতেছে সেই গ্যাসটা যাতে আমরা কাজে লাগাইতে পারি অতিরিক্ত ভাবে অর্থাৎ বের হয়ে আসতেছে সেটা ফেলাই না দিয়ে সেটা আবার নতুন করে ইউজ করা তো কিভাবে সেটা দেখি প্রথমে এই জন্য আমাকে গ্যাস টারবাইনের ব্লক ডায়াগ্রামটা জানতে হবে গ্যাস টারবাইনের ব্লক ডায়াগ্রাম কি প্রথমে এটা থাকে হলো একটা কম্প্রেসর এই কম্প্রেসরে আপনি দেবেন হচ্ছে প্রথমে এয়ার এই এয়ারের মাধ্যমে এই এয়ার কি করবে কম্প্রেসরে কম্প্রেসরের কাজ কি কম্প্রেস করা অর্থাৎ এয়ারকে সে কম্প্রেস করবে এইবার সে কি করবে নিয়ে যাবে হলো কম্বাসন চেম্বার এটা হলো কম্বাসন চেম্বার সিসি দিয়ে দিলাম কম্বাসন চেম্বার কম্বাসন চেম্বারে কি হচ্ছে ওখানে গ্যাস আছে ফুয়েল ফুয়েল সেই ফুয়েলটা কি করছে এয়ারের সাথে এবার কি কম্বাসন চেম্বারে কম্বাসন হয়ে যাবে এইবার কম্বাসন চেয়ারের চেম্বারের মাধ্যমে এবার জ্বালানির ইসের মাধ্যমে সে কি করলো এবার বের হয়ে আসলো এইবার কি করবে সে এখন বিশাল ভলিউম বেড়ে গেছে আগে যা ছিল তার থেকে এবার এক্সপ্যান্ডশনের মাধ্যমে কি যেভাবে আমি ইঞ্জিনের ভিতরে ইয়ের মাধ্যমে যেভাবে আপনার একটা ইয়ে হলে যেভাবে এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় ভলিউম বেড়ে যায় সেভাবে সে এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে এইবার বিশাল জোরে ধাক্কা মারবে এবার কিসে এইবার যেহেতু আমার মূল উদ্দেশ্য কি এক্সপ্যান্ড করার করলেই কি আমি জোরে একটা এক্সট্রা ফোর্স পাচ্ছি যেখানে এক মিটার কি ভলিউম ছিল সেটার ভলিউম এখন হয়ে যাচ্ছে অনেক তার থেকে বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো গুণ বেশি তাহলে সেটাকে আমি কি ধাক্কা মারতে পারতেছি এবার ধাক্কা কোথায় মারা যায় ধাক্কা অবশ্যই মারা যাবে হচ্ছে বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য যেটা লাগবে অর্থাৎ তার বাইনে যাতে ব্লেড ঘুরাইতে পারি এবার কি করব আমরা হচ্ছে গ্যাস টারবাইন যেটা আছে সেটাতে আমরা মূলত ধাক্কা মারবো এই গ্যাস টারবাইনটা যে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে মানে এখান থেকে কি করা থাকে জেনারেটরের সাথে কানেকশন দেওয়া থাকে এই যে মূলত জেনারেটর এই জেনারেটরই মূলত কি করতে তৈরি করে বিদ্যুৎ তৈরি করে এখন এইটা মূলত কি কম্প্রেসরের সাথে কানেকশন থাকবে কারণ কম্প্রেসর নিজেকেও তো চলতে হবে কম্প্রেসর নিজেকে কিভাবে চালাবে এই যে যখন আমি গ্যাস টারবাইনটা চালাচ্ছি সেখান থেকে গ্যাস টারবাইনও চলতিছে এবং তার সাথে যদি কম্প্রেসরের কানেকশন করা যায় তাহলে কম্প্রেসরটাও চলবে অর্থাৎ গ্যাস টারবাইন থেকে এনার্জি নিয়ে মূলত কম্প্রেসরটা চলবে এটা মূলত গ্যাস টারবাইনের কাজ এইবার যেটা হচ্ছে এটা কিন্তু অনেক হট ঠিক আছে এটা কিন্তু অনেক হট এই যে গ্যাসটা বেরোচ্ছে আপনার অনেক টেম্পারেচার ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার মূলত এই জিনিসটা ঢুকতে হয়েছিল সেখান থেকে বেরোচ্ছে এখন এই যে যে হাই হিট এই হাই হিটটা দিয়ে যদি আমি এনভারনমেন্টে অটোমেটিক্যালি ছেড়ে দিই সেটা কিন্তু আমাদের কিন্তু ইনফিসিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের এনার্জি একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এনার্জি খুবই এবং হিট এনার্জি হিট এনার্জি দিয়েই তো আপনার কত কিছু কাজ হয় আপনি হিট দিয়ে রান্না করতে পারেন হিট দিয়ে আপনার বিদ্যুৎ পানি বাষ্পে পরিণত করে ফেলতে হবে সবচেয়ে বড় কথা আপনার পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে পারেন আর পানিকে বাষ্প পরিণত করতে পারি আমি কি দিয়ে স্টিম টারবাইন ইউজ করতে পারি তো এই যে এক্সোস্ট যে পরিমাণ হিটটা বেরোচ্ছে এই হিটটা আপনার অপ্রয়োজনীয় ভাবে ইনভারনমেন্টে ফেলে না দিয়ে এইটা দিয়েও যাতে আরেকটা কিছু করা যায় সেটা আমরা খেয়াল করতে পারি এখন খেয়াল করতে পারেন যে এখানে যে পরিমাণ হিটটা বেরোচ্ছে আমি যদি পানিকে স্টিমে কনভার্ট করি ওয়াটার এই হিটটা দিয়ে আমি ওয়াটারকে স্টিমে কনভার্ট করে দিলাম তাইলে কি এই হিটটা মূলত একটা কি বয়লারের কাজ করলো ওকে সেই হিটটা একটা বয়লারের কাজ করলো আর এই বয়লারের মাধ্যমে আপনি স্টিম নিয়ে আসলেন আর স্টিম দিয়ে তৈরি করার মাধ্যমে আপনি আরেকটা আরেকটা স্টিম টারবাইন চালাই ফেললেন তার মানে কি অলরেডি একটা গ্যাস টারবাইন আছে যেখান থেকে আমি একটা বিদ্যুৎ পাচ্ছি আবার যদি আরেকটা এই যেটা
মূলত হচ্ছে এখানকার মেইন ফাংশন কমান্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এটাতে কি করা হয় এইটাকে বলা হয় হলো এইচ আর এস জি অর্থাৎ হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর এটা মূলত হচ্ছে স্টিম জেনারেটর ওকে মূলত স্টিম জেনারেটর সেটা কিভাবে হয় হিট রিকভারি অর্থাৎ এখান থেকে যে হিটটা আসতেছে গ্যাস টারবাইন থেকে বেরোনোর সময় যে হিটটা আসছে সেই হিটটা রিকভার করা হয় পুনরায় সেটাকে কি কভার করা হয় তো এটার মাধ্যমে আপনার কি করা হচ্ছে এটা কি হচ্ছে এটা কি হচ্ছে এটা কিন্তু আসছিল কিন্তু এক্সোস গ্যাস মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু আসছে এক্সোস গ্যাস এটা এক্সোস গ্যাস কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ওয়াটার ওয়াটার হিসেবে ঢুকছে আর এই ওয়াটার ঢোকার পরে এটা কি স্টিম হয়ে বেরোয় যাচ্ছে ওকে এইবার স্টিম হয়ে বেরোনোর পরে কি করবে এ তখন কি স্টিম হয়ে গেছে এবার কি তার কাজ কি স্টিম টারবাইনের উপর দিয়ে আঘাত করা তাহলে এটা কি আমরা দিলাম কি এটা হলো স্টিম টারবাইন এইবার স্টিম টারবাইন কি করবে জেনারেটরের মাধ্যমে সেই করবে আবার স্টিম টারবাইন সে এখান থেকে বেরোয় চলে আসলো বেরোনো চলে আসার পরে স্বাভাবিকভাবেই সে কি করবে কন্ডেন্সারে সে নিজেকে ঠান্ডা করার জন্য চলে যাবে ওকে আর এই যে ওয়াটারটা আসছে ওয়াটারটা আসার জন্য কি একটা কিছু একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে এই জন্য কি করে এখানে মূলত পাম্পের মাধ্যমে সে ইয়ে করে পাম্পের মাধ্যমে সে ওয়াটারকে সাফ করে এর মাধ্যমে মূলত কন্ডেন্সার এর মাধ্যমে মূলত সব কিছু আপনার একবারে কাজ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই হলো আমার মূলত হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এখানে এইস আর এস জি অর্থাৎ হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর আচ্ছা এই জায়গায় বেশ কিছু জিনিস খেয়াল করার আছে হিট এই টিএস ডায়াগ্রাম আকার পূর্বে আমাদের টিএস ডায়াগ্রাম ড্র করব টিএস ডায়াগ্রামের এটা হচ্ছে এই বরাবর লম্ব ওয়াই এক্সিসে আমি দেবো টি টেম্পারেচার অর্থাৎ টেম্পারেচার টি আর এই বরাবর নেবো এন্ট্রোপিয়াস এইটার আগে আমাদের বেশ কিছু জিনিস আমাদের কনসিডার করার আমরা হয়তো মুখস্থ করে দেয় শুধুমাত্র টিএস ডায়াগ্রাম বাট আমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না অনেকটা অনেকেই তো দেখেন এই যে মূলত যে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি যে মূলত এখান যে যে ঢুকাচ্ছি ধরেন আমি একটা নাম্বারিং করলাম এটা এক নম্বর এখান থেকে এয়ারটা ঢুকছে আপনার কম্প্রেস থেকে বেরোলো এটা হলো দুই নম্বর এবার কম্বাসন চেম্বার থেকে বেরোলো এটা তিন নম্বর এটা হলো আপনার চার নম্বর এখান থেকে বেরোয় এটা হলো পাঁচ নম্বর এইবার এখান থেকে যে মূলত পাঁচের পরে এখান থেকে যে ওয়াটার হলো এই ওয়াটারটা হলো আপনার ছয় নম্বর দিলাম আর এই যে স্টিম হয়ে বেরোলো এটাকে আমি সাত নম্বর দিলাম ওকে তারপরে এটা হলো আট নম্বর আর আপনার এখানে নয় নম্বর দেন কোনো সমস্যা নাই এখন দেখার বিষয় যে এই যে চার নম্বরে এর যে টেম্পারেচার আর ছয় নম্বরের যে টেম্পারেচার অবশ্যই ছয়ের টেম্পারেচার জাস্ট জাস্ট জেনারেল টেম্পারেচার কিন্তু ছয় এর পরে যখন বেরোবে সাত হয়ে সে কি চারের সময় যে পরিমাণ হিট ছিল তার কাছ থেকে হিট নিয়ে সাত হয়ে স্টিম হয়ে বেরোচ্ছে কিন্তু সে কি কখনো চারের সমান হইতে পারবে কখনো হইতে পারবে না সে কখনো চারের সাথে সমান হতে পারবে না কারণ কি আপনার চারের কাছে আছে একশো হিট আর ছয়ের ছয়ে ওয়াটার যখন ঢুকতেছে তখন তার কাছে আছে মানে পানি হয়ে যখন পানি হিসেবে যখন ঢুকতেছে তখন তার কাছে সাপোজ বিশ হিট আছে আর তার কাছে আছে ধরেন একশো হিট সাপোজ ধরে নেন তাহলে কি অবশ্যই সে একশো থেকে এমন একটা হিট দিবে যাতে দুইজন কিন্তু কখনোই সমান হতে পারবে না অবশ্যই মানে চারের কাছে অবশ্যই মানে অনেক বেশি হিটই থাকবে এবং তার ভিতর থেকে একটা এমন একটা হিট দেবে যেটা তার দুজনের কাছাকাছি হবে এমন হইতে পারে যে এর কাছে ষাট থাকলে এর কাছে চল্লিশ কিন্তু কখনোই পঞ্চাশ পঞ্চাশ হইতে পারবে না এটা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হয় না স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন দেখবেন যে আপনার এ দিচ্ছে আর এ নিচ্ছে তখন কি অনেক টাইম লাগবে দুজনের একদম সমান হইতে বহু টাইম লাগবে কিন্তু সেই পরিমাণ সময় তো হাতে করতে পারবে না তো ড্রয়িংটা ড্র করার সময় আমাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তো প্রথমে আমরা কি গ্যাস টারবাইনের ডায়াগ্রামটা ড্র করে নিতে পারি গ্যাস টারবাইনের ডায়াগ্রামটা কিরকম এই হলো আপনার গ্যাস টারবাইন ডায়াগ্রাম এটা এক দুই এক দুই তিন আর চার তো আমরা গ্যাস টারবাইনের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী জানি যে এই যে এক দুই এই এক দুইয়ে মাথায় রাখতে হবে এটা হলো কম্প্রেসর সবসময় কম্প্রেসর হয় হলো আইসেন ট্রপিক আইসেন ট্রপিক মানে হচ্ছে এনট্রপিক কনস্ট্যান্ট কখনো মানে এনট্রপিক চেঞ্জ হয় না কিন্তু পাম্পে এই যে এই পাম্প কম্প্রেসর টারবাইন এইগুলাতে কখনো এনট্রপি চেঞ্জ হয় না স্টিম টারবাইন হোক গ্যাস টারবাইন হোক আর যে টারবাইন হোক চেঞ্জ হবে না সেই জন্য এক থেকে দুই এটা আইসেন ট্রপিক কম্প্রেশন প্রসেস ঠিক একইভাবে টারবাইনেও কি হয়েছে এক্সপ্যানশন জাতীয় হয়েছে এটাও কি হবে আইসেন ট্রপিক অর্থাৎ এনট্রপি চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ তিন থেকে চারও কি একদম সোজা দাগ এরকম সোজা দাগ তো এই হিসাবটা গেল হলো গ্যাস টারবাইনের এইবার দেখা যাচ্ছে এই যে গ্যাস টারবাইন আমি আগেই বলছি যে চার নম্বর পয়েন্ট কোথায় চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আপনার গ্যাস টারবাইনে যখন এই জিনিসটা ব্যাক করছে এইবার চারের থেকে সে যখন এই যে সাথে মূলত যাচ্ছে 
সেও কিন্তু সাথে যখন যাচ্ছে সে কিন্তু ওয়াটার থেকে স্টিমে হয়ে গেছে আর ওয়াটার থেকে যখন স্টিমে কনভার্ট হবে এই যে ওয়াটার থেকে স্পিডে ছয় থেকে সাথে যখন গেছে তখন স্বাভাবিকভাবে আপনার র্যাঙ্কাইন সাইকেল অনুযায়ী কিন্তু স্টিম টারবাইনের কাজ হয় এখন খেয়াল করে দেখেন আপনার র্যাঙ্কাইন সালফাইলে যখন স্টিম টারবাইনের এর মতো করে কাজ হচ্ছে তখন কিন্তু অবশ্যই এর যে মূলত সাত নম্বর যেটা সেটা অবশ্যই কিন্তু আপনার চারের থেকে নিচে হবে অবশ্যই চারের থেকে নিচে হবে কারণ কি চারের হিট সবসময় বেশি থাকবে চার একশো আর ছয় ছিল হচ্ছে আপনার সাপোজ বিশ এরকম করতে করতে এ ষাট আশি চল্লিশ আসবে কিন্তু কখনো পঞ্চাশ পঞ্চাশ হবে না এটা হতে পারবে না সুতরাং অবশ্যই চারের থেকে নিচে হবে ছয় এবং এই সময় এর এন্ট্রপি থাকবে বেশি তাহলে আমি বলতে পারি কি এই যে সাত নম্বর পয়েন্টটা এই সাত নম্বর পয়েন্টটা হবে হলো এই রকম পজিশন এটা কিন্তু বোঝার চিন বোঝার ব্যাপার আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এই জিনিসটা আচ্ছা তো র্যানকাইন এইবার কি আমি যেহেতু এই পর্যন্ত চলে গেছি তার মানে এখান থেকে আমি একটা র্যানকাইন সাইকেলের জন্য আমি একটা ইয়ে দিয়ে দিতে পারি এটা কিন্তু কোথায় হবে উপরে হবে না নিচে হবে এই জিনিসটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সাত নম্বর যদি হয় তো র্যানকাইন সাইকেলের নিয়ম অনুযায়ী আমরা এইভাবে দিতে পারি এবার সাত নিচে এসে সোজা সুজি এই যে সাত থেকে মূলত যে এই যে আটে আসতেছে এটা কিন্তু টারবাইন আর আমরা জানি টারবাইন এবং কম্প্রেসর পাম্প এগুলো সব কি আইসেন ট্রপিক সো এখান থেকে সাত থেকে আট যেটা আসলে সেটাও কিন্তু সোজা সুজি আইসেন ট্রপিক আসবে আর যে সাত পর্যন্ত আসছিল তার আগে কি অবশ্যই কি টারবাইনে আমাদের কি এই যে মূলত হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর এটা কিন্তু ওয়ান এই জায়গায় এই সিম মুহূর্তে এটা কিন্তু ব্রয়লার ব্রয়লারের সাথে কম্পেয়ার করা যায় কারণ এই হচ্ছে বয়েল করতেছে বয়েল মানে কি বয়েল মানে কি সিদ্ধ করা অর্থাৎ পানিকে এক কনভার্ট করে স্টিম মানে পানি থেকে স্টিমে নিয়ে যাচ্ছে এই হলো বয়েল করা সিদ্ধ হওয়া তাহলে এই মূলত সিদ্ধ করতে হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর ওকে এই জিনিস সিদ্ধ করে সেই সময় কি তার অবশ্যই তাপ পরিবর্তন হবে না তাহলে তার মধ্যে এই যখন তাপ পরিবর্তন করা শুরু করবে আপনার পাম্প যখন কাজ করবে এই পাম্প কিন্তু আইসেন ট্রপিক পাম্প যদি আইসেন ট্রপিক হয় তাহলে অবশ্যই এই এখানে যে মূলত আপনার যে নয় থেকে মূলত ছয় যেটা দেওয়া আছে এখান থেকে কিছুকাল পর্যন্ত সে সে অবশ্যই কি করবে সে অবশ্যই এই যে আপনার কত এটা যদি নয় নয় নম্বর পয়েন্ট নয় নম্বর পয়েন্ট ধরে আর এটা ছয় নম্বর পয়েন্ট অবশ্যই কি করবে এই জায়গাটুকু তার কোনো এন্ট্রপি চেঞ্জ হবে না অবশ্যই কারণ কি এক থেকে দুই কম্প্রেসরে যেরকম চেঞ্জ হয় না পাম্পেও সেরকম চেঞ্জ হবে না ওকে তারপরে যখন নয় থেকে ছয়ে যাওয়ার পরে সে যখন এবার ছয় থেকে সাথে যাবে তখন কি তার আস্তে আস্তে কি এবার টেম্পারেচারে চেঞ্জ হবে এন্ট্রপি চেঞ্জ হবে এইবার যখন এই যে এখানে সে যখন কি ল্যাটেন্ট হিট নেবে অর্থাৎ কি সে যখন জাস্ট তার ফেস চেঞ্জ করা শুরু করবে তখন কি তার কি টেম্পারেচার আর চেঞ্জ হবে না এই যে কোন কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার এটাই থাকবে কারণ সে তখন পানি থেকে স্টিমে কনভার্ট হচ্ছে এই অবস্থায় তারপরে যে যেই স্টিমে কনভার্ট হয়ে গেছে তখন তার কি সুপার হিটেড কন্ডিশন চলবে এইবার সে আস্তে আস্তে সাত থেকে আটে চলে আসি স্টিমের মাধ্যমে এইবার সে আস্তে আস্তে কন্ডেন্স হওয়া শুরু করবে কন্ডেন্স হওয়ার সময় সে জাস্ট ফেস চেঞ্জ করবে এই জন্য এই সময় তার টেম্পারেচার চেঞ্জ এই তো আসলো এবার আবার নয় থেকে ছয় এই হলো আপনার হলো তো টিএস ডায়াগ্রাম যদিও টিএস ডায়াগ্রাম জাস্ট মুখস্ত করা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু এই কারণে কিন্তু নাম্বার কাটতে পারে বিশেষ করে আমি যেটা দেখালাম এই জিনিসটা ইচ্ছা করলে নাম্বার কেটে নিতে পারে যে আমার চার নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা আর সাত নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা সেটা আমি ঠিক মতো দিছি কি না এবং সেটা চারের ডাইনে দিছি কি না এবং এই যে ছয় এক এই জিনিসগুলাও কিন্তু দেখার বিষয় আছে আপনি ছয় কোথায় দিচ্ছেন এক কোথায় দিচ্ছেন এবং এই যে ডায়াগ্রামের এই জিনিসগুলো আপনার পয়েন্ট সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে কিনা এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই সুন্দর একটা ম্যাথ প্র্যাকটিক্যাল একটা ম্যাথ কি বলা হচ্ছে এই হলো এখান থেকে একটা ট্যাঙ্কি এখান থেকে একটা ট্যাঙ্কি বলা হচ্ছে এখানে তিনটা লেয়ারে একটা উপরের লেয়ার এয়ার তারপরে আছে হলো অয়েল আর একটা হলো ওয়াটার এখন এয়ার কি এয়ার হচ্ছে গ্যাস এখন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন এটা হলো গ্যাস এটা কি এটা হলো লিকুইড তরল এটাও কি লিকুইড ওয়াটারও হচ্ছে লিকুইড একটা জিনিস চিন্তা করেন তো কি কি চেঞ্জ আছে গ্যাস গ্যাস কিন্তু কমপ্লেক্স বলে একে আপনি কমপ্লেক্স করতে পারবেন অর্থাৎ আয়তন কমাইতে পারবেন গ্যাসের একটা ফুটবলের ভিতরে আপনি অনেক গ্যাস অনেক বাতাস এক জায়গায় রেখে দিতে পারবেন কিন্তু একটা ফুটবলের ভিতর কি আপনি পানি রাখতে পারবেন যেই পরিমাণ পানি সেই পরিমাণ পানি রাখতে পারবেন তার বেশি পানি রাখতে পারবেন না ঠিক একইভাবে তেলও রাখতে পারবে না তার বেশি তাহলে এই গ্যাসের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্যাস হচ্ছে সংকোচনশীল তো এই মনে করেন আপনার যে এয়ারের যে জায়গাটুকু এর ভিতরে আপনি যেই জায়গাটুকুই মূলত রাখেন না কেন সম্পূর্ণ জায়গাতেই কিন্তু একই প্রেশার হবে আপনার এই জায়গাটাই যে প্রেশার এই জায়গাটাও সে একই প্র
ইয়ে করে তাদের হিসাবে দেখবেন তারা কিন্তু উপরে পানির সমুদ্রের উপরি ভাগে যখন থাকে তখন তাদের কষ্ট কম হয় সেটা চাপ পড়ে কিন্তু তারা যত বেশি নিচে যায় তত বেশি কিন্তু তাদের বুকের উপর চাপ পড়ে এবং তাদের শ্বাসকষ্ট হয় এবং এটাও ছোটবেলায় শুনে আসছেন যে সমুদ্রের ডুবুরিতে অনেক সময় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় এবং তাদের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায় তার কারণ কি নাক মুখ রক্ত না পড়লে তাদের হার্টে অনেক সমস্যা হয় বুকে অনেক চাপ পড়ে এবং আর যদি আপনি অনেক পুকুরে চলে যান এভারেন্টের এভারেস্ট পর্বত তখন দেখা যায় নাক মুখ ফেটে রক্ত পড়ে যায় কারণ আপনার ভিতরের চাপ তো এভারেস্ট পর্বতের উপরে গেলে আপনার ভিতরের চাপটা বেশি বাইরের চাপ কম কারণ বাইরে বাতাস কম এই জন্য বাতাস কম নাক মুখ ফেটে রক্ত বেড়ে যাচ্ছে আর যখন পানির মধ্যে অনেক নিচে যাবেন সমুদ্রের অনেক নিচে তখন দেখা যাবে আপনার পানি এত বেশি এবং উপরের পরিমাণ এত বেশি পানি যে আপনার একশো মিটার পরিমাণ পানি উপরে উঠে গেছে এরকম সময় কি আপনার শরীরের উপরে একশো মিটার এর যে পানি আছে ওই পরিমাণ পানি আপনার শরীর উপর চাপ দেবে যেমন আপনার যদি হাতের উপরে একশোটা বই রেখে দেন একশোটা বই রেখে দিলে একশোটা বইয়ের চাপ আপনার হাতের উপর পড়বে একইভাবে আপনি যদি সমুদ্রের নিচে চলে যান তাহলে পানি ওই পরিমাণ পানি আপনাকে চাপ দিবে তার মানে কি আপনার এই যে অয়েল ওয়াটার এটা যত নিচে যাবেন তত বেশি আপনাকে চাপ দিবে তো সেই অনুযায়ী আমরা সূত্র জানি কি সেই অনুযায়ী আমরা সূত্র জানি যে প্রেশার সমান সমান হচ্ছে লিকুইডের ক্ষেত্রে রো জি এইস এবং সেটা কি রো পান ডেন্সিটি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে এবং গ্র্যাভিটি কনস্ট্যান্ট তার মানে প্রেশার ইজ প্রপোশনাল এইস অর্থাৎ আপনার উচ্চতা যত বাড়বে প্রেশারও তত বাড়বে কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো জায়গাতেই যান সমান প্রেশার যেমন আপনি এখানে যাবেন আপনি এখানে যা পাবেন তার একটা পুকুরের মধ্যে আপনি যত নিচে যাবেন চাপ বাড়বে কিন্তু আপনি বাতাসের মধ্যে ইনভারনমেন্টে যা থাকবেন যত উপরে যাবেন সমস্যা নেই কিন্তু অনেক বেশি উপরে গেলে আবার বাতাসের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে এটা হয় কিন্তু বাতাসের ইয়ের কারণে না কিন্তু বাতাস যা আছে সেটা এক তো এটার একটা সুন্দর আমি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী করার চেষ্টা করি সুতরাং আমি এটা গ্রাফিক্যালি করার চেষ্টা করব গ্রাফিক্যালি তো গ্রাফিক্যালি যদি করি তাহলে এখান থেকে যদি প্রেশারের হিসাব ধরি তাহলে এইটা যদি প্রেশারের হিসাব হয় আমি ডায়াগ্রাম ড্র করলাম এইভাবে যদি হয় তাহলে কি এই পর্যন্ত এটা ধরলাম যে জিরো এটা জিরো এবং এটার একটা লাইন এভাবে সোজা করে দিয়ে দিলাম ভ্যালু বের করার জন্য সোজা একটা লাইন দিয়ে দিলাম এই হলো আপনার সোজা লাইন ওকে এই হলো সোজা লাইন তাহলে এই অনুযায়ী এখানে যে প্রেশার সেটা হলো পি ওয়ান ওকে এই পর্যন্ত পি ওয়ান আছে এই যে এই লেভেল পি ওয়ান অলরেডি আছে কারণ উপর থেকে এ আর একটা নির্দিষ্ট চাপ দিচ্ছে সেটা হলো পি ওয়ান পরিমাণ চাপ ওকে এরপরে অয়েল এবার শুরু করবে এইবার খেয়াল করে দেখেন তো পি ওয়ান যেরকম এখানেও যে চাপ এখানেও সে চাপ এখানেও সে চাপ কিন্তু অয়েলের ক্ষেত্রে কি তাই হবে অয়েল হলো লিকুইড অয়েল লিকুইড তার মানে কি আপনার যত নিচে যাবে তত চাপ বাড়াবে আর আমরা কি জানি এই প্রেশার সমান সমান হলো রো জি এইস রো জি এইস তাহলে এখানে কত এইস এর মান কত এইস এর মান হলো থ্রি মিটার এখন রো মানে কত রো মানে এখানে হচ্ছে অয়েলের ক্ষেত্রে লো রো অয়েল তাহলে এখানে হাইট অয়েল সেটা কত এখানে আপনার হচ্ছে আপনার রো জি এইস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট গুণ এক হাজার ডেন্সিটি দিয়ে আপনার গুণ হবে কারণ আমরা জানি কি রো সমান সমান স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যেটা তার সাথে এক হাজার দিয়ে গুণ হয় এরপর নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তারপরে এইস হলো থ্রি এই হলো আপনার মূলত তাহলে এটা কি স্টাইলে যাবে এটা যাবে এখান থেকে এই স্টাইলে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে সমান না কিন্তু যত নিচে যাবে তত বাড়তে থাকবে কারণ আপনি যত নিচে যাচ্ছেন আপনার উপর তেল তত বেশি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তাহলে সেই অনুযায়ী এই পয়েন্টের যে প্রেশার সেটা কত হবে এখান থেকে এত দূর দূরত আগে হয়েছে এখান থেকে এত দূর দূরত সেটা পি ওয়ান এখন এখান থেকে কি এই পরিমাণ পি ওয়ান আর এই পরিমাণ হচ্ছে আপনার হচ্ছে এই যে পি অফ অয়েল অর্থাৎ পি অফ অয়েল তাহলে ওভারঅল আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত যে প্রেশার সেটা পি অফ পি ওয়ান যোগ পি অফ অয়েল মানে আপনার হচ্ছে এখানে পি ওয়ান যোগ পি অফ অয়েল মানে ওই যে রো নট জি এইস বেসিক ধরনে একদম বেসিক থেকে আমি বলতেছি আচ্ছা এইবার দেখেন ওয়াটারের ক্ষেত্রে আপনার যত বেশি ঘন হবে একটা জিনিস তত বেশি আপনার উপর চাপ পড়বে না সাপোজ আপনার উপর যদি মনে করেন প্লাস্টিক রাখা যায় একই মানে একটা এক গ্লাস প্লাস্টিক রাখলাম তার পরিবর্তে আমি রাখলাম এক গ্লাস লোহা তাহলে অবশ্যই আপনার চাপ বাড়বে ঠিক একইভাবে ও লোহাটা ছিল হচ্ছে ভারী আর ওইটা হলো হালকা সেই কারণে দেন মানে ঘনত্ব বেশি লোহার সেই কারণে ঠিক একইভাবে তেলের সাইতে পানির ঘনত্ব বেশি আমরা জানি কত তেলের ঘন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি জিরো পয়েন্ট এইট কিন্তু পানির কত ওয়ান অর্থাৎ কি এর ঘনত্ব হচ্ছে আটশো কেজি পার মিটার কিউব আর এর হলে এক হাজার মিটার কেজি পার মিটার কিউব তার মানে অবশ্যই ডেন্সিটি বেড়ে যাবে তার মানে কি এই কার্ভটা এই দাগটা আরও বেঁকে যাবে ডানে বেঁকে যাবে মানে বেড়ে যাবে যত নিচে যাবে তত কি পান মান
তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে পি অফ ওয়াটার এটা কত ওই যে পি অফ অফ ওয়াটার ও তারপর জি আর এই যে এইস যেটা আছে ডাব্লু কত এখানে এখানে হচ্ছে আমার এক হাজার রো এর মান হলো এক হাজার জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান কোন এইস হচ্ছে এখানে সিক্স ওকে এই হলো আমাদের ওভারঅল হিসাব তার মানে কি আমি ওভারঅল এখানে যা যা পাচ্ছি সেটা পুরোটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে টোটাল প্রেশার একশো বিশ কিলো প্যাসকেল অ্যাট বিলো মানে এই যে নিচের যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টের টোটাল প্রেশারটা কত পাচ্ছি আমি এত তাহলে এখানে যে টোটাল প্রেশার এই আমার হিসাব অনুযায়ী আমাদের কত একশো বিশ কিলো প্যাসকেল অর্থাৎ একশো বিশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি একশো বিশ গুণ কিলো মানে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি অতএব আমরা এটা লিখতে পারি এইটা সমান সমান হচ্ছে এই যে পি ওয়ান যোগ পি নট যোগ পি ডাব্লু অর্থাৎ পি ওয়ান যোগ পি নট সমান সমান কত এই যে এটা পি নট সমান সমান এত জিরো পয়েন্ট এইট গুণ এক হাজার মানে আটশো গুণ নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান গুণ থ্রি যোগ এই যে এখানে পি ডাব্লু পি ডাব্লু মানে কত যোগ এক হাজার গুণ নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান গুণ সিক্স ওকে তাহলে সেই অনুযায়ী আমি পি ওয়ান এর মান কত পাচ্ছি এখান থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো তিরানব্বই প্যাসকেল এই পরিমাণ মূলত আমার এয়ারের প্রেশার এই হলো আমার উত্তর যার ক্যালোরিফিক মান হচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার কিলোজুল পার লিটার অর্থাৎ প্রতি লিটারে সে সাঁত্রিশ হাজার কিলোজুল পরিমাণ শক্তি তৈরি করে ঘন্টায় কত বিদ্যুৎ তৈরি হয় তার মানে এখানে ঘন্টায় কত বিদ্যুৎ তৈরি হয় একবারে লাস্ট পয়েন্টে চলে গেছে বিদ্যুৎ কত তৈরি হয় সেটা আচ্ছা তার আগে আমরা বিদ্যুৎ জেনারেটর বিষয়ে মানে ডিজেল ইঞ্জিন বিষয়ে জেনে ডিজেল ইঞ্জিনের কাজ কি ডিজেল ইঞ্জিন মূলত এই জাতীয় এখানে মূলত পিস্টন থাকে আর এই মূলত আপনার ডিজেল ফুয়েল এই যে মূলত ডিজেল ফুয়েল করার সাথে সাথে এই যে মূলত এটা ডিজেল দুম করে বাস্ট করে আর বাস্ট করার সাথে এই যে এখানে মূলত আপনার ইয়ে থাকে যেটা কানেক্টিং রড থাকে সেটা কি আপনার ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ্টের সাথে ইয়ে করা থাকে এই ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ্টটা মূলত এভাবে বাকিগুলোর সাথে কানেকশন থাকে ওকে এটা কি আপনার ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ বেসিক জিনিসটা না বুঝলে আমাদের মেইন কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না এবং এটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো এবং এই ক্র্যাঙ্কশ্যাপ কি করবে সময় এদিকে যে জেনারেটরের সাথে কানেকশন থাকবে এই যে জেনারেটর আর এই জেনারেটরের মাধ্যমে সে কি তৈরি করে ফেলবে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক ওকে এইটাই হচ্ছে মূল কনসেপ্ট হচ্ছে আমার ডিজেল তাহলে আমি কয়টা স্টেপ পার করতে খেয়াল করে প্রথমে যখন ফুয়েল ডিজেল হচ্ছে তাহলে এর ভিতরে কি ছিল কেমিক্যাল এনার্জি বা আপনার রাসায়নিক শক্তি কেমিক্যাল এনার্জি রাসায়নিক শক্তি এইবার এই কেমিক্যাল এনার্জি ধাক্কা দিচ্ছে সাথে যখন জানাইছেন তখন তাপ শক্তি তৈরি হচ্ছে তাপ শক্তি তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু এই যখন তাপ শক্তি তৈরি হয়ে গেছে তখন এই তাপ শক্তিটার মাধ্যমে এ ধাক্কা দিচ্ছে এইবার কি এটা ঘোরা শুরু হয়েছে আর এই যখন ঘোরা শুরু হয়েছে তখন এটা কি হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জি অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তি মেকানিক্যাল এনার্জি বা যান্ত্রিক শক্তি তৈরি হয়ে গেছে এখানে এইবার এই যান্ত্রিক শক্তি কি আমার মূল উদ্দেশ্য আমার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি না আমার মূল উদ্দেশ্য কি বিদ্যুৎ তৈরি করা গাড়িতে যখন আমরা একটা গাড়ি চালাই তখন কিন্তু যান্ত্রিক শক্তি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয় কারণ আমার দরকার শুধু গাড়ি চালানো কিন্তু একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডিজেল ভিত্তিক যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সেখানে কি আমার মূলত ওইটাকে চালানো আমার মূল উদ্দেশ্য তা না আমার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা তার মানে এইটাকে আমার জেনারেটরের সাথে কানেকশন দিতে হবে অল্টারনেটরের সাথে কানেকশন দিতে হবে তখন সে কি করবে জেনারেটর কি করবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এবং সেটা কি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাবে তার মানে কি প্রথমে আমার কেমিক্যাল এনার্জি তারপরে ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ ঘোরানোর মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে এটা মেকানিক্যাল এনার্জি এইবার ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ জেনারেটরের সাথে কানেকশন দিয়ে সেটা হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তাহলে তিন স্টেপে আমার ইয়ে হচ্ছে তাহলে আমার একবারে ওভারঅল এফিসিয়েন্সি যদি বলি এফিসিয়েন্সি কি এটা দেওয়ার প্রকাশ করা হয় একদম ওভারঅল এফিসিয়েন্সি মানে কি ওভারঅল এফিসিয়েন্সি মানে একদম শুরু মানে আমার এফিসিয়েন্সি মানে কি আমি শুরুতে কি পরিমাণ শক্তি দিচ্ছি আর কি পরিমাণ শক্তি পাচ্ছি এটাই হলো আমার কি ওভারঅল এফিসিয়েন্সি তাহলে শুরুতে আমি কি পাচ্ছি শুরুতে আমি পাচ্ছি মানে আমি ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি ইনপুট হিসেবে দিচ্ছি কেমিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল এনার্জি ইনপুট তার মানে কি পাওয়ার অফ কেমিক্যাল এই যে পিসি কেমিক্যাল এনার্জি আমি 
কতটুকু দিচ্ছি এবং সেটা কি হিসাবে কারো সবে ক্যালোরিফিক মান এই যে এত জুল পার লিটার অর্থাৎ প্রতি লিটারে আমি কতটুকু পরিমাণ দিচ্ছি যেটা তাপ শক্তি হিসেবে তৈরি হচ্ছে এখানে কিন্তু কেমিক্যালের হিসাব এখানে করা হতো ওই কেমিক্যাল এনার্জিটাই হচ্ছে কি ওখানে এত কিলো জুল পার লিটার পরিমাণ তাপ শক্তি হিসেবে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে আর শেষমেশ কি পাচ্ছি শেষমেশ পাচ্ছি হচ্ছে আমার পি অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আমি মূলত বিদ্যুৎ শক্তি কত পাচ্ছি এটাই হলো আমার মূল উদ্দেশ্য তার মানে একদম শুরু আর একদম শেষ এটাই হলো মূলত আমার ওভারঅল এফিসিয়েন্সি আচ্ছা এই ওভারঅল এফিসিয়েন্সির ভিতরে আরও কিন্তু কিছু জিনিস আছে যেমন আমি প্রথমে হিট এনার্জি দিচ্ছি কিন্তু হিট এনার্জি থেকে আমি তো প্রথমে একবারে বিদ্যুৎ পাচ্ছি না আমি কিন্তু পাচ্ছি কি প্রথমে পাচ্ছি হলো গা তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত করা হচ্ছে তারপর আবার যান্ত্রিক শক্তিতে আবার কিসে রূপান্তরিত করা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তিতে আমার আবার কি বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত করা হচ্ছে তাহলে কি এই যান্ত্রিক শক্তিটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু বাদ পড়ে গেছে যান্ত্রিক শক্তিটা ভিতরে বাদ পড়ে গেছে তার মানে আমরা একটা জিনিস কাজ করি খেয়াল করে দেখেন তো ফার্স্টে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি বা তাপ শক্তি ঠিক আছে কেমিক্যাল এনার্জি অথবা তাপ শক্তি দুইটাই দিয়ে দিতে পারি যদি খরচ না হয় তাহলে এইটার যদি আমি উপরে পিএম একবার গুণ করি আবার নিচে একবার পিএম দিয়ে ভাগ করি মেকানিক্যাল এনার্জি যেটা পাওয়ার অফ মেকানিক্যাল এই দুটা কি অটোমেটিক কেটে যাবে না কেটে যাবে আর উপরে পিই রেখে দিলাম কিন্তু এটার মাধ্যমে একটা লাভ হলো কি দেখেন এই জায়গায় একটা নতুন টার্ম চলে আসলো এটাও একটা নতুন টার্ম চলে আসলো খেয়াল করে দেখেন তো আমি কেমিক্যাল এনার্জি অথবা হিট এনার্জি ইনপুট দিচ্ছি আর মেকানিক্যাল এনার্জি পাচ্ছি এইটা কিন্তু আমার কিন্তু তাপীয় দক্ষতা যেটা ফর্টি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে আর এই যে আমি মেকানিক্যাল এনার্জি দিচ্ছি ইনপুট হিসেবে আর পাচ্ছি হচ্ছে তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তি সেটা হলো আমার কি জেনারেটর কারণ জেনারেটর ঘুরাচ্ছি আমি আমি মূলত ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ দিয়ে ঘুরাই ইঞ্জিন চালাচ্ছি ইঞ্জিনে মূলত আমার মেশিনটা চলতিছে এইটা কিন্তু মূলত ইনপুট এবং জেনারেটরে ইনপুট দিচ্ছে এটা এবং জেনারেটর কি করছে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতেছে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলো গা এইটা তাহলে এইটা দিয়ে আমি বলতে পারি কি আমার এই যে ইফিসিয়েন্সি ওভারঅল ইফিসিয়েন্সি এটা সমান সমান হচ্ছে আমার এই যে ইফিসিয়েন্সি এই ইফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে আমার এই যে মেকানিক্যাল সেটা হচ্ছে আমার তাপীয় অক্ষর যেটা কি হিভিটিসিয়েন্সি বলতে পারি এর সাথে গুণ পিই বাই পিএম মানে হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি অফ আমার হচ্ছে জেনারেটর দক্ষতা অর্থাৎ জেনারেটর এই যে দুইটা এই দুইটা মিলেই হচ্ছে আমার ওভারঅল এফিসিয়েন্সি তাহলে আমি কি আমার তো বের করতে হবে কি বের করতে হবে কতটুকু বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে পিই তাহলে পিই কতটুকু পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে এটা বের করতে হবে আর এইটা যদি আমার জানা থাকে ওভারঅল এফিসিয়েন্সি যেটা সর্বমোট সেটা যদি জানা থাকে তাহলে কি শুধুমাত্র এই পিসিটা জানতে পারলেই কি আমার পিই বের হয়ে যাবে কতটুকু বিদ্যুৎ আমার তৈরি করতে হচ্ছে সেটা আমার বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এখন বলে করতে পারি এখন সেই ওভারঅল এফিসিয়েন্সি তো আমি এই দুইটা গুণ করলেই পেয়ে যাচ্ছি কত দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন এই জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গুণ আমার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গুণ আমার জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ওকে তাহলে এই অনুযায়ী এই দুইটা গুণ করলে কত জিরো পয়েন্ট ওকে তাহলে আমরা ওভারঅল এইটুকু পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যে ওভারঅল জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি অংশটুকু পেয়ে গেলাম এইটুকু দিয়ে আমি এখন কাজ করে ফেলব তো আমি এই জায়গাটুকু একটু মুছে ফেলি আমার কাজের সুবিধার্থে এই জিনিসগুলো এখন আর লাগবে না যেহেতু বোঝানো হয়ে গেছে এই জায়গাটুকু তাহলে আমার এখন কি কি লাগতেছে এখন শুধুমাত্র আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা শুধুমাত্র এখন বের করা লাগবে কতটুকু বিদ্যুৎ এখান থেকে তৈরি হবে ওকে তাহলে দেখেন আমরা এখান থেকে দেখি এবার তাহলে আমার এখান থেকে জিরো পয়েন্ট এইটা সমান সমান আমার কত घंटा कत लिटार जले ঘন্টায় চলে কিন্তু বিশ লিটার তার মানে এক লিটারে যদি এত দেয় তার মানে বিশ লিটারে কত দেবে বিশ লিটারে দেবে হচ্ছে আপনার যেটা আসে তাহলে এইটাই তো আপনার বিশ লিটার যেটা দিচ্ছেন সেটাই তো আপনার এক ঘন্টার এনার্জি ওভারঅল এক ঘন্টায় আপনি এই পরিমাণই তো দিচ্ছেন তার মানে কত আপনার এখানে সাঁত্রিশ হাজার কিলোজুল গুণ আপনার যে বিশ লিটার যে পরিমাণ দিচ্ছেন সেটা হলো আপনার ওভারঅল এখানে দেয়া তাহলে এখানে আপনি পি অফ ই এটা সমর্থন কত পাচ্ছেন চব্বিশ चौबीस 
60 50 যা আছে সেটা যেহেতু কিলো জুলে আছে তাহলে কিলো জুল আপনি পার সেকেন্ড করলেই সেটা ওয়াটে চলে আসবে তাহলে এখন এক যেহেতু আওয়ার আছে তাহলে সেটাকে সেকেন্ড করলে আপনার 3600 দিয়ে ভাগ করতে হবে এত সেকেন্ড তাহলে যেটা আসে সেখান থেকে আপনি কত আপনার 68.35 কিলোওয়াট এই পরিমাণ আপনার মূলত ইয়ে থাকছে এবং সেটা কিসে আছে ঘন্টাতে যেহেতু আপনার ঘন্টা চাইছে যে 1 ঘন্টায় কত রকম বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় তাহলে মানে কি এত পরিমাণ বিদ্যুৎ আপনার 1 ঘন্টায় এই রেটে করা হচ্ছে এখন এতে আপনার কত ঘন্টা জাস্ট আওয়ার দিয়ে করে দিলে হয়ে গেল এই হলো আপনার মূলত আসল উত্তর নিয়ে আপনার জাস্ট এখানে আওয়ার দিয়ে আপনি এই দিয়ে দিবেন এই আর আছে খুব সুন্দর একটা ম্যাথ বলা হচ্ছে যে তিনের এতে 5 মিটার নিচ থেকে একটা পাম্প 5 মিটার নিচ থেকে একটা পাম্প কি করতেছে 100 মিলিমিটার ব্যাস ও 75 মিলিমিটার লম্বা পাইপ দিয়ে পাম্প পাইপের বিষয় বলছে এত মিটার লম্বা পাইপ দিয়ে 25 মিটার উপরে 25 মিটার উপরে সেকেন্ডে 50 লিটার তাহলে কি 25 মিটার উপরে ওঠানো হচ্ছে পাম্প থেকে 25 মিটার উপরে আর সেটা কি 25 50 লিটার পার সেকেন্ড ইয়েতে তোলানো হচ্ছে কোথায় একটা ট্যাঙ্কে তোলানো হচ্ছে এখন বাকি কথা বলা আছে পাম্পটির ঘর্ষণ সহক বলা 0.4 পাম্প মোটর পাম্প এবং মোটর এর দক্ষতা হলো 75% বলা আছে আর পাম্পটি চালাতে কত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাগবে তো আসেন আমরা প্রথমেই শুরু করি প্রথমে একটা চিত্র আঁকি চিত্র না আঁকলে কিন্তু এই জিনিসগুলো বোঝা যাবে না বলা আছে কি 5 মিটার নিচ থেকে একটা পাম্প প্রথমে আগে একটা পাম্প এরিয়া দিয়ে নিই এই হলো আপনার এটা পাম্প ঠিক আছে এই পাম্প কি বলা হচ্ছে পাম্প হচ্ছে 5 মিটার নিচ থেকে তার মানে এখান থেকে 5 মিটার নিচে এই सपोज আপনার পানির লেভেল মত তাহলে এখান থেকে এটা হলো 5 মিটার ওকে এই হলো আপনার 5 মিটার এখান থেকে কি 5 মিটার নিচ থেকে কি করা হচ্ছে এবার এইখান থেকে পাম্প গুলো তো কি করতেছে বিভিন্ন ভাবে এই দিক দিয়ে ঘুরায় হোক এই দিক দিয়ে এই ঘুরে হোক ওভারঅল এর যে লেন্থ সেটা হলো 75 মিটার লম্বা একটা পাইপ ওকে এটার পাইপ যেটা এল এটা ধরে না এটা দেওয়া আছে 75 মিটার আপনারা দিবেন দেওয়া আছে দিয়ে হচ্ছে আপনারা সাইডে লিখবেন আমি বোঝানোর সুবিধার্থে এইভাবে লিখে দিচ্ছি নিয়ম তো আপনারা সবাই জানেন এবার কি 100 মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট তার মানে এখান থেকে এইখানে যেটা এটা কি ডায়ামিটার কত 100 মিলিমিটার অর্থাৎ 100 মিলিমিটার কে 0.1 মিটার এইভাবে লিখে দিতে পারি ডায়ামিটার হচ্ছে 0.1 মিটার আর লেন্থ হচ্ছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য হচ্ছে এত এখন বলা হচ্ছে যে এখান থেকে কি লম্বা মিটার এই বিশিষ্ট 25 মিটার উপরে 25 মিটার উপরে অর্থাৎ এখান থেকেও 25 মিটার উপরে তাহলে আমি এখান থেকে এইটুকু 25 মিটার এই পরিমাণ উপরে কি করা হচ্ছে ওঠানো হচ্ছে এবং সেটার স্পিড কি আপনার যে এটা সেটা 50 লিটার পার সেকেন্ডে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে 50 লিটার তাহলে এখান থেকে যে ইয়াতে হচ্ছে তাহলে এখানে দিতে পারি আপনার হেড অফ সাকশন যেটা কারণ এখানে তো সাকশন করা হচ্ছে সাকশন করা হচ্ছে চুষে নেওয়া হচ্ছে এরপরে ও কি করতেছে ডিসচার্জ করে দিতেছে কি ডিসচার্জ করতেছে কত হচ্ছে এটা ডিসচার্জ হচ্ছে 25 মিটার উপরে ডিসচার্জ করতেছে প্রথমে কিন্তু চুষে নিচ্ছে সাকশন করে নিচ্ছে নিচ থেকে উপরে তারপরে কিন্তু উপরের দিকে পাঠাই দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটা হেড পেয়ে গেলাম এখন বলা হচ্ছে যে এত মিটার এখন এখানে কিন্তু একটা ভেলোসিটি জানার প্রয়োজন আছে এখানে স্পেশালি বলে দিয়েছে যে পাইপটির ঘর্ষণ সহ ঘর্ষণ সহ হচ্ছে 0.04 এন্ড ঘর্ষণ সহ মানে কি আমরা জানি ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বা ঘর্ষণ সহ এটা হলো আপনার 0.04 আচ্ছা এই ভ্যালুটা দেখে আপনার ই হতে পারে যে আমাদের এখন ঘর্ষণ সহগের জন্য যে হেডটা মূলত আমাদের ই হচ্ছে সেই হেডটা নেওয়ার দরকার এখন আমরা আমাদের এখানে চালতে হচ্ছে পাম্পটি চালাতে কত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাগবে সহজ বাংলা ভাষায় আমাদের এখন মেইন যে বিষয়টা সেটার উপর কনসেন্ট্রেট করতে এখন বলা হচ্ছে পাম্প মোটরের দক্ষতা 75% আগে আমাকে পাম্প মোটরের দক্ষতা কথাটা বুঝতে হবে পাম্প মোটরের দক্ষতা বলতে কি আচ্ছা পাম্প কি একা একা চলতে পারে পাম্প একা একা চলতে পারে না পাম্প চালানোর জন্য কি আপনার আলাদা ভাবে এনার্জি দিতে হয় আর সেই এনার্জিটা কি দেয় আপনি যখন কারেন্টটা লাগাচ্ছেন কারেন্টের সাথে কিন্তু পাম্পের সাথে কিন্তু কানেকশন দিচ্ছেন না আপনি কিন্তু কারেন্টের সাথে পাম্পের কানেকশন দিচ্ছেন আপনি কানেকশন দিচ্ছেন মোটরের এই মোটরটা মূলত ঘুরতেছে এইবার মোটরের সাথে কি করে দেওয়া হয় পাম্পের একটা স্ক্রু দিয়ে ভালো মতো লাগায় নাট বোল্ট দিয়ে লাগায় ভালো মতো কানেকশন দিয়ে দেওয়া হয় এবার মোটরটা কি করে পাম্প নি ঘোরায় এইবার পাম্প যখন ব্লেডগুলো যখন ঘুরে তখন সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প কি করে নিচ থেকে আপনার পানি চুষে নেই পানি চুষে নিছে নিছে আমরা যেভাবে মনে করেন একটা সেভেন আপ বাই খাওয়ার সময় স্ট্র দিয়ে খাই প্রথমে চুষে নিচ্ছে তারপরে ভিতরে গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে আর ওর মাধ্যমে ভিতরে আপনার জুস বা সেভেন আপ যেটা সেটা উপরে উঠে আসে একই ভাবে ও কি করে ঘুরতে থাকে আর ভিতরের দিকে মানে গ্যাপ তৈরি করে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে তার ফলে কি কিছু নিচ থেকে উপরে চলে আসে পানিটা এইভাবে বলছে তো মূলত এখানে বলা হচ্ছে পাম্প ও
কতটুকু পাওয়ার দিচ্ছেন এখানে ইনপুট হিসেবে কি দিচ্ছেন আপনি দিচ্ছেন কি ইনপুট যেটা সেটা নিচে আর আউটপুট যেটা পাচ্ছেন সেটা উপরে আপনি ইনপুট যেটা দিচ্ছেন সেটা কি অবশ্যই দিচ্ছেন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বিদ্যুৎ এতে মোটর দিচ্ছেন আর আউটপুট হিসেবে পিক পাবেন আউটপুট হিসেবে পাবেন হচ্ছে আপনি মূলত নিচ থেকে কত উপরে যদি পানিটাকে উঠাইতে পারছেন এটাই হলো আপনার আউটপুট আপনার আউটপুট কি আপনার উদ্দেশ্য কি নিচ থেকে উঠাবেন এবং সেটা যত উপরে উঠাইতে পারবেন সেটাই হলো আপনার কি আউটপুট তাহলে সেই আউটপুটের কি কি আপনার ওভারঅল পাওয়ার হিসেবে যতটুকু পরিমাণ হবে তাহলে এইটা হচ্ছে আপনার কি রো জি ইউ ওভারঅল এইচ এটা ম্যানোমেট্রিক এড দিয়ে দেবেন এখন রো কি এটা পানি রো মানে তো এক হাজার মানে ডেন্সিটি পানির যে ঘনত্ব সেটা ঘনত্ব এক হাজার আপনার অভিকর্ষ স্তরণ জি আর কিউ কিউ এর মান কিন্তু এখানে রো জি কিউ যেটা সেটা কিন্তু দেওয়া আছে কিউ এর মান কত এখানে পঞ্চাশ লিটার পার সেকেন্ড এখন এটা তো এসআই ইউনিটি নিতে হবে তাহলে কিউ যদি হয় আমাকে বলা হচ্ছে যে পঞ্চাশ লিটার পার সেকেন্ড আমি কিন্তু এসআই ইউনিটে নিতে গেলে অবশ্যই লিটার কিন্তু এসআই ইউনিট না মিটার কিউ এসআই ইউনিট এখন আমরা জানি এক এক ঘন মিটার মানে এক ঘন মিটার সেটা সমান সমান এক হাজার মিটার কিউ তাহলে এক লিটার মানে কত ওয়ান বাই এক হাজার ওয়ান বাই এক হাজার মানে কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার কিউব পার সেকেন্ড আমরা বের করি সেই অনুযায়ী আমাদের এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি আমাদের মতো পাম্পটি চালাতে কত কিলোয়াট বিদ্যুৎ লাগবে অর্থাৎ এই যে পি এই পি এর মান বের করতে হবে আমাদের মূল তাহলে এটা কি আমার মূলত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সমান সমান এই যে রোজই মানে কি আপনার এক হাজার কতটুকু এখানে কিন্তু একটা জিনিস ঘটছে এখানে আপনার একটা ফ্রিকশন হেড যেটা লস হয়েছে আপনার মূলত ম্যানোমেট্রিক হেড কি ম্যানোমেট্রিক হেড হচ্ছে আপনার যত পরিমাণ হেড এনার্জি এই পরিমাণ খরচ হয়েছে আচ্ছা পাম্প যখন পাম্পের মধ্যে মানে পাইপের মধ্যে যখন ফ্লো হয় তখন কিন্তু পাম্প পাইপের যে মূলত চারপাশের যে জায়গাটা চারপাশের যে মূলত যে জায়গাগুলো ওর সাথে পানি যখন যায় তখন কিন্তু একটা ধসা খায় যাওয়ার পথে পানিটা পাইপের যে সারফেসটা পাইপের যে মানে চারপাশের জায়গাটা ওর সাথে পানিটা ঘষা খায় এর ফলে ঘষা খাওয়ার ফলে কিন্তু পানি যেই গতিতে যাচ্ছিল সেই গতির থেকে একটু গতিটা কমে যায় কারণ আপনি যখন একটা জিনিসে ফাঁকা জায়গায় যাবেন আপনি কি ইজিলি যাইতে পারবেন কিন্তু যখন গড়া যেমন আপনি ক্রিকেট ব্যাটসম্যান ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট শট মারে তখন একটা ছয় মারার সময় কিন্তু তার কোনো সমস্যা হয় না সোজা চলে যাবেন কিন্তু সে যখন ফোর মারে দেখবেন বার মানে বলটা গড়তে গড়তে যাওয়ার কারণে মাটির সাথে গাছের সাথে ঘষা খেতে 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 তার গতিটা আস্তে আস্তে কমে যায় কিন্তু ক্রিকেট ছয় মারার সময় দেখবেন এই জিনিসটা হয় না ঠিক আছে তো এই যে মূলত পাইপের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তার যে ঘর্ষণ হচ্ছে এই ঘর্ষণের একটা নির্দিষ্ট ব্যাপার থাকে বিভিন্ন পাইপ বিভিন্ন ভাবে ঘষা দেয় যেমন আপনি দেখবেন না স্লো উইকেট বলা হয় ক্রিকেটে যখন দেখবেন যে আপনি যখন ইয়ে খেলবেন মিরপুরের উইকেট তখন বলা হয় এটা স্লো উইকেট কারণ এখানে যে আপনার মাঠ যখন ফিরে যায় ধরেন বৃষ্টি হয়েছে তখন কিন্তু আপনি একটা বল চার মারতে গেলে যেই গতিতে বলটা আগা আগাবে মাঠের মধ্যে সেই গতিতে কিন্তু শুকনা মাঠে আগাবে না কারণ সেই সময় ঘর্ষণটা ঘষাকাই বেশি আর এই সময় ঘষা গাছে কম ঠিক একইভাবে পানির এখানে পাইপের উপরে ভিত্তি করে এক একটা পাইপের এক এক ধরনের ঘর্ষণ সহ হয় অর্থাৎ ওই পানিতে ঘর্ষা খাইলে কতটুকু পরিমাণ তার গতি কমবে সাপোজ কোনো পাইপে আপনার দশ গতিতে চলতে ছিল একটা পাইপে দশ গতিতে চলতে ছিল কিছুক্ষণ পরে গতি হবে নয় অন্য পাইপে দেখা যায় দশের জায়গায় এটা নয়ের পরিবর্তে আট হবে কারণ কি ওই পানিতে ঘর্ষণ সহকটা বেশি এখানে যে ঘর্ষণটা একটা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে মূলত বলতেছে জিরো পয়েন্ট ফোর আচ্ছা সাধারণভাবে মনে রাখবেন ঘর্ষণ সহক যেটা সেটা সাধারণভাবে আপনার আমরা যে হেড অফ ফ্রিকশন ধরব এই হেড অফ ফ্রিকশনের ইকুয়েশনটা বের করা নিয়ে সবার একটু সমস্যা হয় এই যে ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনটা মূলত এফ এল ভি স্কোয়ার বাই টু জি ডি এখানে এফ প্রাইম যেটা এটাকেই মূলত মূলত ঘর্ষণ সহক বলা হয় তো এটা নির্ভর করে আপনার পাইপের মানের উপরে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এই মানটা হচ্ছে অনেক বড় মান তো স্বাভাবিকভাবে আমরা একটা জিনিস হিসাব থাকে যে এখানে ফোর এফ হবে কিনা দেখেন অলরেডি এখানে মানটা কিন্তু অনেক বড় জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর আর যখন জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর হয়ে যায় এর সাথে যদি আবার চার দিয়ে গুণ করেন চার চারা ষোলো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এই রকম মান যদি আপনি ধরেন তাহলে ফ্রিকশন হেডই আপনার এত পরিমাণ খেয়ে যাবে যে আপনার পাম্প চালানো তাই দায় হয়ে যাবে প্র্যাকটিক্যাল নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে হবে শুধুমাত্র মুখস্থ করলে হবে না যে বইয়ে ধরছে কি হবে এইভাবে কখনো ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না কিন্তু আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার হ
এটার মান যদি এরকম থাকতো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তাহলে অবশ্যই মানটা খুবই ছোট টার্সি উইজবার ইকুয়েশন অনুযায়ী আপনাকে যদি গর্ষণ গুণাঙ্ক জাতীয় যখন কথা বলতো তাহলে অবশ্যই এর সাথে কি ফোর দিয়ে গুণ করতে পারতেন কারণ ফোর দিয়ে গুণ করলে পাঁচ গুণ মানে চার জিরো পয়েন্ট মানে চার পাঁচ আর কুড়ি হয় অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেটা কিন্তু অনেকটাই লজিক্যাল মান আসে অর্থাৎ আপনার ফ্রিকশন ফ্যাক্টর অনুযায়ী যাবে কিন্তু এমন পাইপ না কখনোই এমন পাইপ হয় না যে পানির স্পিডটা এত কমায় দেবে যে আপনার যে পরিমাণ উঠানো লাগবে তার চেয়ে চার গুণ বেশি খরচ হয়ে যাবে আপনার ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ যেখানে সাধারণভাবে আপনার বিদ্যুৎ উঠাইতে দুই টাকায় যেটুক পানি উঠাতে লাগছে আপনি এমন পাইপ ব্যবহার করছেন যেটার কারণে চার আপনার আট টাকা লাগতে সে উঠাইতে এভাবে তো কখনো প্র্যাকটিক্যালি হয় না সো আপনার মানটা অবশ্যই কি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মান যেটা সেটার মাধ্যমে অনেক বড় মান আসবে এবং সেই অনুযায়ী এটার ভ্যালু আপনাকে বুঝে নিতে হবে আচ্ছা আরেকটা যে জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ওয়াটারের হেড কারণ এখানে কিন্তু ভেলোসিটিটা কনসিডারেবল হয়ে যাবে কারণ এখানে আমরা এখানে দেখব এই যে কিউ এই কিউ কিউ এর মান একটা স্পেসিফিক এর মাধ্যমে আছে আমরা জানি কিউ সমান সমান এরিয়া গুণ ভেলোসিটি এরিয়া গুণ ভেলোসিটি এখানে এরিয়া সমান সমান কত বাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার আর ভেলোসিটি কারণ খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা যদি দেখি এখানে হিসাব করে দেখি নিচেই লিখলাম তো যদি একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইটা সমান সমান হচ্ছে পঞ্চাশ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা ইকুয়াল এরিয়া হচ্ছে পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার বলা আছে ডায়মিটার কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার আর এই হলো ভি তাহলে সেই অনুযায়ী আমি এখানে ভেলোসিটি যেটা সেই ভেলোসিটি সমান সমান কত পাচ্ছি ভেলোসিটি সমান সমান আমার ওভারঅল আসতে হল মিটার পার সেকেন্ড এই হচ্ছে আপনার মূলত ভেলোসিটি এই ভেলোসিটি আমার লাগবে কারণ আমার যে হেড ল হেড লস যেটা সেটার জন্য ভেলোসিটি বসাইতে হবে আবার এর যে মূলত ভেলোসিটি হেড যেটা একটা হচ্ছে সেইটার জন্য আমার এখন এই ম্যানোমেট্রিক হেড এরিয়ার জন্য কারণ ভেলোসিটি বসাতে হবে যেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই টু জি এইটা মূলত আমার ভেলোসিটি যখন কনসিডারেবল হয়ে যায় যখন ভেলোসিটিটা অনেক বেশি তখন কিন্তু এই ভেলোসিটি হেডটাও আমাকে নিতে হয় তার মানে এখানে কয়টা হেড পাইলাম একটা সাকশন হেড একটা ডিসচার্জ হেড একটা ফ্রিকশনের জন্য যে হেড ইয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এটা তাহলে সেই অনুযায়ী আমি ম্যানোমেট্রিক হেডটা এখানে বসাই দিই ওভারঅল কত হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ নিচ থেকে উপরে এবার উপরে হলো কত পঁচিশ তারপরে এই যে ফ্রিকশন এফ এল ভি স্কোয়ার বাই টু জি ডি এখানে এফ এর ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর লেন্থ হচ্ছে কি পঁচাত্তর ভি হচ্ছে এখান থেকে আমি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন বসাই দেবো তার উপর স্কোয়ার আর এখানে টু গুণ জি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান আর ডি হচ্ছে আপনার এখানে ডি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই অনুযায়ী যদি আমি বসাই তাহলে এর ভ্যালু আসে আমার সিক্সটি টু খেয়াল করে দেখেন সিক্সটি টু কিন্তু অনেক বড় ভ্যালু সিক্সটি টু আরও বড় বড় এখন যদি আপনি ফোর এফ এল ভি স্কোয়ার দিতেন তাহলে কি সিক্সটি টু চার চব্বিশ দুইশো ষাট টু দুইশো চল্লিশ পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে আপনার হেড যেখানে আপনার পাঁচ আর পঁচিশ মাত্র আপনার হচ্ছে ইয়ে হেড সেখানে যদি আপনার ফ্রিকশনই যদি দুইশো চল্লিশ আড়াইশো খেয়ে যায় তাহলে আপনার পাইপ চালাবেন পাম্প চালাবেন কীভাবে সম্ভব না তো আর এখানে ভি স্কোয়ার বাই টু জি এই ভি স্কোয়ার বাই টু জি পরিমাণ এক্সট্রা হেড লাগবে সেটা এর ভ্যালু স্কোয়ার বাই টু গুণ নাইন দিয়ে আমি যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে ওভারঅল টু তাহলে এই অনুযায়ী ম্যানোমেট্রিক হেড আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হলো পাঁচ যোগ পঁচিশ মানে তিরিশ আর এখানে বিরানব্বই আর দুইয়ে হলো চুরানব্বই এই যে চুরানব্বই এটা হলো আমার মূলত এখানকার ম্যানোমেট্রিক হেড এইটা হলো নাইনটি ফোর তাহলে সেই অনুযায়ী আমি যদি পাওয়ার দিই তাহলে এখানে যে পাওয়ার পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিক্সটি এখন সব কিন্তু এসআই ইউনিটে সুতরাং এটা হচ্ছে ওয়াট কারণ প্রশ্ন হতে চাইছে আমার কিলো ওয়াট কত তাহলে এখানে কত এক হাজার দিয়ে দশ ভাগ করে দেবো আপনার বলা হচ্ছে এবার একটা বিন দেওয়া আছে যেখানে হচ্ছে এটা একটা ফ্রি পয়েন্ট যেটা এ পয়েন্ট ভিতরে একটা পয়েন্ট হচ্ছে একদম মিডিলে টোটাল লেনটা এখানে সাপোজ এল আর এখান থেকে এইটুকু হলো এল বাই টু তাহলে বাকিটাও হচ্ছে আপনার হচ্ছে এল বাই টু তো এখানে বি পয়েন্টটা জয়েন্ট এফ যে পয়েন্ট সেটা হলো সি বলা হচ্ছে উপরে চিত্র হচ্ছে এস এফ ডি এবং বিএমডি অঙ্ক এবং এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্ট্রেস এবং ডিফ্লেকশন কোথায় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্ট্রেস এবং ডিফ্লেকশন কোথায় ওকে আমরা প্রথমে ইয়েটা করি আচ্ছা এখানে যেটা দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী আপনার এভাবে যদি আমরা প্রথমে ড্র করে নিই এস এফ ডি বিএমডি ড্র করার জন্য তাহলে এই অনুযায়ী যদি আমরা ইয়ে করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 
আপনার এই পয়েন্টে যদি পি লোড দেন পি যদি লোড দেন তাহলে অবশ্যই রিঅ্যাকশন পয়েন্ট শুধুমাত্র সি পয়েন্টেই কি এখানে রিঅ্যাকশন দেওয়ার মতো আছে এবং সেহেতু যেহেতু একদম নিচে পি হচ্ছে তাহলে এটাও একদম উপরে হবে এবং সেটা একই পরিমাণ পি ছাড়া তো আর অন্য কোনো অ্যামাউন্ট এখানে দেখতেছি না সো এখানেও কি পি পরিমাণ ওকে এখন আমরা যেটা করব এসএফডি ড্র করার জন্য লেফট সাইড থেকে এটা এ পয়েন্ট এবং এটা বি পয়েন্ট এবং এটা সি পয়েন্ট কি করব লেফট সাইড থেকে আমরা ডিসটেন্স নিয়ে নেব ধরেন এখান থেকে এটুকু এক্স পয়েন্ট টোটাল তো কিন্তু এল তার ভিতরে এটা এক্স পয়েন্ট হলো তাহলে এসএফডি ড্র করার জন্য আপনার এখানে তিনটা পয়েন্ট আমরা হিসাবে সুবিধাতে নিয়ে নিলাম এটা এ পয়েন্ট এটা হলো বি পয়েন্ট আর এটা হলো সি পয়েন্ট যখন এসএফডি দেব তখন কি করব দেখব এখানে কোনো লোড আছে কি এখানে কিন্তু লোড নাই সো এ থেকে বি পর্যন্ত একদম জিরো এইবার কি আছে বি পয়েন্টে কি আছে বি পয়েন্টে কিন্তু আপনার পি লোডটা আছে নিচের দিকে সো এখানে বি পয়েন্ট থেকে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার এসএফডি এর জন্য যেটা হচ্ছে সেটা কি আপনার বি থেকে পি পরিমাণ লোড নিচে চলে আসবে অর্থাৎ মাইনাস পি পরিমাণ ডিরেকশন জাস্ট বোঝার জন্য এটা কিন্তু মাইনাস না জাস্ট ফিগারে দিচ্ছি সে জন্য মাইনাস আসলে ভ্যালুটা পি ওপর নিচে এটা ইঞ্জিনিয়াররা জাস্ট নিজেদের মতো করে বোঝার জন্য দিয়ে দেয় তাহলে এই অনুযায়ী এবং বি থেকে সি পর্যন্ত আর কোনো লোড নাই সো এই জিনিসটা একদম সোজা হবে চলে এবং পিটা এবার কি উপরের দিকে হয়েছে এবার কি মাইনাস পি প্লাস পি তাহলে মাইনাস পি প্লাস পি মানে এখান থেকে শুরু করে এখানে এসে আবার কি জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে বি পয়েন্টে জিরো থেকে মাইনাস পিতে চলে আসছে আবার এখানে মাইনাস পি থেকে আবার কি জিরোতে চলে যাবে এই হলো আপনার মূলত শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবার আসি পেন্টিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে বিএমডি আচ্ছা বিএমডি এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রথমে আপনার এক্স ডিসটেন্স থেকে নেব তো আমরা এটার ক্ষেত্রে ড্র করে দেখতে পারি যে মোমেন্ট অফ এ থেকে বি পর্যন্ত যেটা হচ্ছে সেটা কি আপনার এখান পর্যন্ত কিন্তু কোনো লোড নাই এখন কোনো লোড নাই আপনি এই বি পয়েন্ট পর্যন্ত যে আসবেন এখানে এক্স ডিসটেন্স পর্যন্ত জিরো গুণে এক্স কোনো লোড নাই সো এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত আপনার কোনো লোড নাই এইবার দেখা যাচ্ছে পি লোডটা বি পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে তাহলে এখন যখন আপনি মোমেন্ট অফ কি বিসি থেকে নেবেন সেটা কি হচ্ছে বিসি থেকে যখন নেবেন তখনই দেখা যাচ্ছে এখানে লোড দেওয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সেটা কি আপনার এখানে ভিতরের এই পয়েন্ট যখন মানে এই পয়েন্টটা যখন কাউন্ট করবেন তখন দেখা যাবে সে এই লোডটা আপনাকে কি করে দিচ্ছে মানে এই লোডটা এই দিকে দিয়ে দিচ্ছে তার মানে এটা কি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে কি এটা নেগেটিভ তার মানে এখানে মাইনাস পি গুণ কত আপনার এখানে ওভারঅল যে লেন্থ এই ইয়ের লেন্থ যেটা সেটা আপনি এখান থেকে এই ডিসটেন্স পর্যন্ত নেন তাহলে এখান থেকে এখান থেকে এটুকু হবে এক্স আর লোডটা কোথায় লোডটা তো হচ্ছে এখানে তার মানে এই লোডটুকু এখান কি এই ডিসটেন্স হলো এল বাই টু তার মানে আপনার ওভারঅলই হচ্ছে এক্স মাইনাস এখান থেকে যে ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এল বাই এই হচ্ছে আপনার মূলত এটা এবার আস্তে আস্তে এল এর এক্সের মান যত শুরু হবে তো প্রথমে কত যখন এই পয়েন্টে আসবে যখন একদম বি পয়েন্ট তখন কি এক্স এর মান মানেই কিন্তু এল বাই টু তাহলে এক্স এর মান যখন এল বাই টু তার মানে কি এল বাই টু মাইনাস এল বাই টু মানে কি আপনার জিরো এল বাই টু এল বাই টু জিরো এরকম করতে 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 আপনার সমানে কি বাড়বে এবং যত আপনার এক্স এর মান বাড়বে তখন কি এল বাই টু এর থেকে কিন্তু বড় হইতে থাকবে আর এল বাই টু এর থেকে বড় হইতে থাকা মানে এই টোটাল ভ্যালুটা হচ্ছে কি পজিটিভ থাকা আর পজিটিভ দিয়ে পি এর সাথে গুণ হবে এবং তার সাথে মাইনাস তার মানে ওভারঅল ভ্যালুটা আসবে কিন্তু নেগেটিভই ওভারঅল ভ্যালুটা নেগেটিভই আর যখন একদম সি পয়েন্টে চলে আসবে এটা কিন্তু লিনিয়ার মানে সোজা ইকুয়েশন কারণ এর উপর এক্স এর উপর পাওয়ার আছে কিন্তু ওয়ান আর এক্স এর উপর পাওয়ার ওয়ান মানে কি সোজা ইকুয়েশন আচ্ছা যখন একবারে শেষ মাথায় চলে আসবে তখন কি একদম শেষ মাথায় ডিসটেন্স হয়ে যাবে কি এল একদম শেষ মাথায় যদি ডিসটেন্স এল হয়ে যায় তার মানে কি এক্সের মান তখন এল বসাবেন তাহলে একদম কি সি পয়েন্টে যেটা বসাবেন তাহলে এল মাইনাস পি গুণ এল মাইনাস এল বাই তখন কত হবে মাইনাস পি গুণ এল মাইনাস এল মাইনাস টু মানে কি এল বাই টু তাহলে পি গুণ এল বাই টু তখন সেটা নিচেই হবে তার মানে এভাবে দিয়ে সোজা দাগ আসবে এই পয়েন্টে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস পি গুণ এল ডিভাইডেড বাই টু এরকমভাবে আপনি ডায়াগ্রাম खुबी এই যে সি পয়েন্ট থেকে আপনার ডিফ্লেকশন কার্ভ যখন আপনি রেডি করবেন তখন কিন্তু ব্যাপারটা এই রকম হবে আপনি এই রকম ভাবে কিন্তু কার্ভ হবে এই রকম ভাবে আসবে আসবে কিন্তু এটা কিন্তু পি পয়েন্ট পর্যন্তই শেষ এই রকম ভাবে ঘোরা অনেকেই কিন্তু ভুল করবে অনেকেই ভুল করবে এটা কি করবে অনেকে কি করবে এভাবে দিয়ে আপনার হচ্ছে এইভাবে দিয়ে ওই এই যেভাবে ঘুরছ
তার এই রকম কার্বি দিয়ে দেবে না এরকম কার্ব কিন্তু হবে না এটা ওই রকম কার্ব একদমই হবে না কি হবে এটা মূলত আপনার একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত অর্থাৎ সি পয়েন্ট পর্যন্তই শুধুমাত্র এরকম মানে বি পয়েন্ট পর্যন্তই শুধুমাত্র এরকম আসবে এরপরে যেটা হবে সেটা হবে একদম সোজা লাইন একদম সোজা লাইন একদম সোজা যেই পর্যন্ত আসছে সেই পর্যন্ত এখানে কি আপনার এই যে সি পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট এই পর্যন্ত আপনার ঘুরতে থাকবে কিন্তু এ পয়েন্ট পর্যন্ত ঘুরবে না কেন ঘুরবে কারণ কি আপনার সি থেকে বিতে ঘুরছে কেন কারণ লোড ছিল সি থেকে বি পর্যন্ত ফোর্সের কারণে বি পয়েন্ট পর্যন্ত ঘুরছে কিন্তু আপনার যদি এ পয়েন্টের লোড থাকে তাহলে মানে কি বি পয়েন্টের আসার পরেও কি সে এইভাবে মূলত ঘুরতো এরকম চলে আসতো এখান থেকে এরকম হয়ে যেত কিন্তু এ পয়েন্ট পর্যন্ত তো লোড নাই বি এর পরে আর লোডই নাই তার মানে বি এর পরে আর কোনো লোডই নাই যেহেতু লোড নাই তার মানে এ পর্যন্ত এ জাস্ট সোজা থাকবে এ থেকে বি পর্যন্ত একদম যে সোজা লাইন ছিল একদম সেই সোজা লাইনই থাকবে এক ডিগ্রি পরিমাণ অ্যাঙ্গেল মানে এদিক ওদিক হবে না শুধুমাত্র সি থেকে বি পর্যন্তই এই জায়গাটুকুই শুধুমাত্র কি আঁকা বাঁকা হবে কিন্তু যেহেতু এ থেকে বি পর্যন্ত কোনো লোড নাই সুতরাং বি থেকে এ পর্যন্ত এই জায়গাটুকু একদম সোজা লাইন এক ডিগ্রি ওদিক ওদিক হবে না ওকে এই হলো আপনার মূলত ডিফ্লেকশন তাহলে আমরা ডিফ্লেকশন কোথায় সর্বোচ্চ দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে সোজা লাইন যদি হয় তাহলে কি এখান থেকে এ পয়েন্টে হলো এটা আপনার সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন আর সর্বনিম্ন কোথায় এই যে সি পয়েন্ট সি পয়েন্টে সর্বনিম্ন ওকে আচ্ছা এবার দেখি আমার আমার ইয়ে কোথায় হচ্ছে এখানে আমার এখন বাকি থাকলো স্ট্রেস সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্ট্রেস কোথায় তো সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্ট্রেসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আপনার এই জায়গায় মূলত যেটা হচ্ছে সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে কোন জায়গায় বি পয়েন্টের পরে এই যে মূলত এখানে যে লোড দিচ্ছেন এই এই জায়গাটুকু কিন্তু পুরো ফাঁকা এখানে কোনো কষ্টই নাই এই জায়গাটুকু কোনো ব্যথাই অনুভব করতেছে না ব্যথা অনুভব শুরু হয়েছে কিন্তু বি থেকে সি পর্যন্ত কারণ সবচেয়ে বেশি ব্যথা কোন জায়গায় অনুভব হচ্ছে সবচেয়ে কিন্তু ব্যথা অনুভব হচ্ছে হলো সি পয়েন্টে কারণ বি পয়েন্টে আপনি এখানে সাধারণ করলে তারপরে এ একটু বেশি ব্যথা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি ব্যথা এ পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি ব্যথা এ পাচ্ছে এরকম করতে করতে একদম জয়েন্টে যে সি পয়েন্ট এই হলো সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে এবং একেই সবচেয়ে বেশি স্ট্রেস প্রডিউস হচ্ছে এই জায়গাটাই এবং ব্যাপারটা কি হচ্ছে আপনার সি পয়েন্ট যদি এভাবে ধরেন এরকম ভাবে যদি আপনি পুরোটা ড্র করেন এই হচ্ছে আপনার মূলত মূলত এ বি আর সি দেখা যাচ্ছে এই সি পয়েন্টটা কি করতে চেষ্টা করতেছে একে মূলত এই রকম ভাবে টানা টেনে ফেলার চেষ্টা করছে একে মূলত উপর দিক থেকে টেনে ফেলার চেষ্টা করছে আর ভিতরের যে পয়েন্ট এটা মূলত এখানে আর নিচের দিকে যে পয়েন্ট সেটা কিন্তু একে এই দিকে চাপ দিচ্ছে একে এই দিকে চাপছে এ মূলত একে টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করতেছে মানে ছিঁড়লে এভাবে যদি আপনি লোড দেন এভাবে যদি বাঁকান তাহলে অবশ্যই সি পয়েন্টের উপরের দিকে ছিঁড়বে আর সি পয়েন্টের এই যে গোড়া যেটা নিচের দিকে সেটা কিন্তু আরো চেপে ধরার চেষ্টা করবে তাহলে শুনুন যে এখানে হলো সর্বোচ্চ স্ট্রেস আর এখানে যেহেতু নেগেটিভ এটাও সর্বোচ্চ স্ট্রেস তবে এটা হলো নেগেটিভ আর সর্বনিম্ন স্ট্রেস কোথায় সর্বনিম্ন স্ট্রেস হচ্ছে এই যে মিডিল পয়েন্ট এখানে আমরা জিরো এখানে কোনো স্ট্রেস নাই একদম জিরো সর্বোচ্চ স্ট্রেস হচ্ছে এইখানে এবং এইখানে আর বাকি পয়েন্ট এই যে বিয়ের পর থেকে তো কোনো স্ট্রেসই নাই বিয়ের ডান থেকে স্ট্রেস শুরু হয়েছে বিয়ের বাম থেকে কোনো স্ট্রেসই নাই এই হচ্ছে এই হচ্ছে মূলত আমাদের বালতির হিসাব এই হলো আপনার জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার আর অবশ্যই তার অর্ধেক মতো ডায়মিটার হবে এটা এরকম এই পর্যন্ত তাহলে বালতিটা হচ্ছে দেখতে এরকম একটা স্টিলের তারপর শীটের একটা বালতি ওকে বলা হচ্ছে কি এটা হলো এখান থেকে এইটুকু যেটা এটা ডি ওয়ান ধরে নিলাম এই ডায়মিটার সমান সমান হলো জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার ওকে আর এখান থেকে যে এটা ডায়মিটার এটা ডি টু ধরে নিলাম এটা সমান সমান জিরো পয়েন্ট টু মিটার ওকে এখন বলা হচ্ছে বালতিটি তৈরি করতে কত বর্গ মিটার শীত লাগবে এখন কি কত বড় মিটার শীত লাগবে কি একটা বড় শীত তার ভিতর কি বালতির যে চারপাশের যে জায়গাটা এই রকম জায়গা পরিমাণ কেটে নিয়ে করা হয়েছে এবং নিচে একটা তলা দিয়ে এই যে এই যে সার্কেলের যে জায়গাটা এই জায়গায় মূলত আপনার ইয়ে করে দেওয়া হয়েছে ড্রিলিং করে দেওয়া হয়েছে ভালো মতো ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে এইভাবে মূলত বালতিটা হয়েছে কারণ বালতিটি তৈরি করতে কত বর্গ মিটার ই লাগবে কারণ কত বর্গ মিটার তো এরিয়া আর বলা হচ্ছে বালতিতে কত লিটার পানি ধরবে অর্থাৎ বালতিতে কত লিটার পানি ধরবে এটা কত লিটার পানি ধরবে এটা অর্থাৎ কি আয়তনের সাথে সম্পর্কিত তার মানে আমাকে কি বর্গ মিটার মানে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে সেটা কিসের আপনার চারপাশের যে জায়গা বালতির চারপাশে যে সেটা আর এবং এক্সট্রা ভাবে এটা কিন্তু বোঝা খুবই
তাহলে এই যে পরিমাণ নিচে তলা যে জায়গা সেটাও লাগবে এবং চারপাশে যে সারফেস সেটাও লাগবে কিন্তু বালতিতে মূলত যে শিষ যেটা ওকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে একবারে এটা বের করাটা আপনার মানে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে করা যায় যে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টিগ্রেশন দরকার নাই আপনি একটা কাজ করতে পারেন এইটাকে ইমাজিনের একটা লাইন দিয়ে দিতে পারেন আমরা মূলত বাদামের বাদাম খাওয়ার সময় যে মূলত কোন ইয়ে করি সেটার একটা সিস্টেম বানাই ফেলি এটার একটা কি করতে পারি যে অরিজিনাল জিনিসটা তো উপরের এই পয়েন্ট পর্যন্ত তাই না এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট আর একদম কেন্দ্রে এটা হলো ও পয়েন্ট তাহলে এ বি পর্যন্ত তো আসল আর ও পর্যন্ত কেন নিলাম কারণ আমার হিসাবে শুধু হতে আমাদের সূত্র আছে কি সমবৃত্ত ভূমি কোনক সমবৃত্ত ভূমি কোনক এইটার হিসাবটা আমাদের জন্য সহজ এখন ধরেন আপনার ও এ আপনার ও এ পরিমাণ যে আপনার আয়ত এরিয়া এরিয়া অফ ও এ এটা যে পুরোটা তার থেকে যদি নিচের যে এরিয়া মাইনাস এরিয়া অফ ও বি এটা যদি বের করে দিই তাহলেই আমাদের কি শুধুমাত্র উপরের এটা থাকে না মানে আপনার পুরোটার থেকে নিচের এটা বাদ দিয়ে দিলাম তাইলে কি শুধুমাত্র উপরের এটা থাকে হয়ে গেল আমাদের হিসাব কিন্তু এখনো কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে ওই স্টাইলের হয় নাই এখন আমাদের এই যে সার্কেলটা এরিয়া অফ বি পয়েন্টের যে সার্কেল সেটাও কিন্তু রাখতে হবে কারণ তলা কিন্তু একটা ম্যাটেরিয়াল আছে তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা যোগ করে দিব এরিয়া অফ বি পয়েন্ট এই যদি হয়ে যায় তাহলেই আমার মূলত ওভারঅল যে আমাদের রিকোয়ার্ড এরিয়া এ পয়েন্ট মানে এ পয়েন্ট ঠিক না এটা হলো এরিয়া এরিয়া অফ যেটা সেটা লাগবে তাহলে এখন আমাদের এরিয়া সূত্র কি আমরা এখানে জানি হচ্ছে এরিয়া সূত্র হচ্ছে পাই আর এল পাই আর এল তো এখানে পাই আর আর মানে কত আর মানে হলো ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ব্যাসের মানে ব্যাসার্ধ মানে ব্যাসের অর্ধেক গুণ এখানে লেন্থ কত এখন এখানে যে লেন্থ সেই লেন্থটা বের করতে হলে আমাদের কিন্তু দেওয়া আছে যে জিরো পয়েন্ট থ্রি উচ্চতার এখান থেকে এইটুকুর উচ্চতা কিন্তু থ্রি মিটার এখান থেকে এইটুকুর উচ্চতা থ্রি মিটার কিন্তু আমি যেটা বের করতেছি ও এ মানে নিচ থেকে এতটুকু এইটার উচ্চতা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেওয়া নেই আমরা তো এটা কল্পনা করে নিছি জাস্ট তার মানে এইটার জন্য আমাকে ওই পরিমাণ উচ্চতাও কি বের করে নিতে হবে তো এটার সাথে আমরা একটা কাজ করতে ফেলতে পারি এটার সাথে তুলনা করে ফেলতে পারি দেখেন কিভাবে আমি এই জিনিসটা করি এখান থেকে এইটাকে এরকম ভাবে নিয়ে একদম সোজা নিলাম এই দেখেন একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে এই যে এই যে ত্রিভুজটা হলো না এভাবে নিয়ে আমি তুলনা করার জন্য এটা স্টাইলে করতে চাচ্ছি এই যে মূলত যে ত্রিভুজটা হলো এটা কিন্তু মূলত আপনার সদৃশ কোনি ত্রিভুজ সদৃশ কোনি ত্রিভুজ মূলত আপনার যে ও এই যে বি আর এ ধরে নিলাম এটাকে ধরে নিলাম এ প্রাইম আর এটা এখন নাম দিলাম আমি বি প্রাইম এইটা যে কোন এই কোন এই মানে বড় ত্রিভুজ আর ছোট ত্রিভুজ এ মানে ও এ এ প্রাইম আর ও বি বি প্রাইম এই ত্রিভুজ যে জায়গাটা আর এবং বড় ত্রিভুজের জায়গাটা সেটার ক্ষেত্রে এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও যে কোন মানে পুরোটা দুইটার একই কোন আর এটা আর এটা হচ্ছে অনুরূপ কোন তো আমাদের এটা বের করতে এখনো কোনো সমস্যা হবে না দেখেন এটাতে কি দেওয়া আছে এইটুকুর মান কিন্তু কত জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে অর্ধেক তার মানে কি জিরো পয়েন্ট টু এটা কি জিরো পয়েন্ট টু এর অর্ধেক অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা এখন এটা এটা হলো এর এটা এটা হলো এখন এটার ভিতরে এই যে এই এইটুকুর যেটা এইটুকুর মান হচ্ছে আপনার থ্রি দেওয়া আছে এটুকুর মান দেওয়া আছে থ্রি এখন আপনার দরকার হলো পুরোটা এখন আপনি কিন্তু এখন অনুপাতিক হারে বের করে নিতে পারবেন যেমন থ্রি এর সাথে অনুপাত কিসের আপনার থ্রি যেটা সেটুকু হলো কি আপনার এ থেকে বি পর্যন্ত আপনার তো দরকার ও থেকে এ পর্যন্ত তাহলে থ্রি এর নিচে আপনি লিখতে পারেন কি পুরোটা মানে উপরের এ বি আর নিচের কি পুরোটা তাহলে পুরোটা কত আপনার হচ্ছে ও এ এটা যদি হয় তাহলে এর সাথে তুলনা করতে পারেন কি এই যে মানে বড়টার সাথে কি ছোটটা বড়টার সাথে ছোটটা আপনি তুলনা করে নিতে পারেন चेस्टा कर त्रिभुज हमने जिरो पॉइंट टू बड़ोटारे बड़ लम्ब जो नहीं मैं कि मान पाई मूलत जीरो पॉइंट थ्री एकदम टोटाल मूलत दूरत ओभारल दूरत दूरत पाई हम जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री मिले जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स दूर
তাহলে ওভারঅল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার l1 মাইনাস পাই আপনার দ্বিতীয়টা তাহলে দ্বিতীয়টা যদি হয় তাহলে এখান থেকে এইটুকু লাগবে আমার l2 তাহলে এখানে l1 মানে হচ্ছে এখান থেকে এইটুকু পুরোটা আর l2 মানে হচ্ছে এখান থেকে এইটুকু শুরু তাহলে পাই এখানে d2 দ্বিতীয়টা যেটা সেটা আর এখানে l2 ঠিক আছে আর এখানে যোগ তলারটাকে তলারটা হলো পাই বাই 4 d স্কয়ার এখন পাই বাই 4 এখানে d কত d হচ্ছে আপনার হলো 0.2 0.2 স্কয়ার এই অনুযায়ী আমরা এখন ভ্যালুটা বসাই নিতে পারবো এখন আমাদের এখানে কি l1 বলতে আমরা এখানে ভ্যালু কত লাগবে এখানে l1 মানে কত l1 মানে হলো √ ওভার আপনার হচ্ছে লম্ব স্কয়ার ভূমি স্কয়ার অর্থাৎ লম্ব কত এখানে 0.2 স্কয়ার আর ভূমি হচ্ছে আপনার কত 0.36 স্কয়ার 0.6 স্কয়ার এই হলো আপনার l1 ঠিক আছে কিভাবে l2 যেটা সেটা হচ্ছে আপনার জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে 0.0 मान बसाय माइनस पाई गुने खाने डी टू होते हैं अपनर को तो डी टू होते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय टू होते हैं 0.1 0.1 दिवो और एक नेट होते हैं 0.32 प्लस पाई बाय फोर अब तो पाई बाय फोर जो दी दी दिसा नेखने पाई बाय फोर दी तो बारे न वो शुद्ध पाई दी तो बारे तले इटे का जस्ट वाद्दिको 0.2 कत लिटार पानी अच्छा बालती कत लिटार पानी एटर हिसाब जो देखते जाए देखा जाए मोजार चेष्टा कर रोभीड रो मैंने उसमें उसमें उसे मैस डिवाइडेड बाय रो तो ले अकुन कोटो लीटर पानी धोर बे शेज़ जो ना हमारे की आगे वॉल्यूम बिर कोत्ता भी तो मैस डिवाइडेड बाय रो इटा शेरा कुम काजल लग बिना तो ले हमारे वॉल्यूम बिर कोत्ता अकुन वॉल्यूम की इटा वो लोग पूरो वॉल्यूम एक पूनो केर पूरो वॉल्यूम आर नीचे टम बात दी था अबे तार मने इकने की आपना पूरो बड़ो टा ठीक है नीचे छोटो टा बात दी था अबे अलग ही वन थर्ड पाई आर टू स्क्वायर एस ओके पाई आर वन स्क्वायर एस और पाई आर टू स्क्वायर एस ये दूर जो दी बात दी थी बारी तो अलग हमारे मुल्क तो वॉल्यूम बेरो बे और ये वॉल्यूम टा मीटर क्यूब कतोन 0.3 कत लिटार पानी धरबे समान समान एक तीन घर अर्थात एक दशमिक नीटर ओके मूलत पानी दौर बैठे
তো পাঁচ নম্বরে যেটা দিছে একটা ভিউ দিছে যেটার আপনার ফ্রন্ট ভিউ হলো এটা ফ্রন্ট ভিউ এটা এক দিক থেকে দেখলে এটা কি টপ ভিউ ড্র করতে বলা আছে এবং এই রিপকে রিবের এখানে যদি মিডিল থেকে যদি কাটা হয় তাহলে সেই অনুযায়ী সেকশনাল ভিউ ড্র করতে পারি তো আসলে প্রথমে আমরা টপ ভিউটা ড্র করি টপ ভিউ যদি ড্র করি তাহলে আমরা কি পাবো এই উপর থেকে একটা রেকট্যাঙ্গেল এ পাবো তো প্রথমে আমরা ওর থেকে একটা রেকট্যাঙ্গেলটা নিয়ে নিই এই হলো আপনার হচ্ছে উপর থেকে এই মাপের রেকট্যাঙ্গেল আর এখান থেকে আপনার কি একটা ক্রস ইয়ে পাবো সো এই পয়েন্ট থেকে আমরা কি করে দিই ভিজিবল এটা কিন্তু ভিজিবল একদম সোজা ওকে এবার কি হচ্ছে আমার নিচে যেটা সেই অনুযায়ী এইখানে এবং এইখানে এই দুইটা কিন্তু ডটেড একটা ইয়ে পেয়ে যাচ্ছি সো এখান থেকে আমরা দুইটা ডটেড লাইন দিয়ে দিতে পারি এইভাবে উপর এবং নিচে দুইটা ডটেড লাইন দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা এই অনুযায়ী এবার এখান থেকে একদম সোজা এবং এখান থেকে একদম সোজা এসে দুইটা আপনার ইয়ে হবে এবং এভাবে এসে দুইটা এরকম লাইন হবে এবার এখানে এই হোল হবে এখানে সেটা ভিজিবল হোল হবে এবার একটা একটা সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে দেবো এভাবে সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে দেবো ওকে এবার এখান থেকে আপনার সোজা দুইটা এরকম লাইন যাবে ওকে এই হলো আপনার হচ্ছে টপ ভিউ এবার হচ্ছে সেকশনাল ভিউ দিই তো সেকশনাল ভিউটা কি এই লেন্থেরই হবে এই লেন্থেরই হবে জাস্ট এখান থেকে কি সেকশন ইয়ে করব তাহলে এই যদি সেকশন ওয়াইজ ইয়ে করতে চাই তাহলে প্রথমে আমি এই এইখানকার যে জায়গাটুকু যেটুকু মূলত ইয়ে হয়েছে সেই জায়গাটুকুর একটা সেকশন এরিয়ে নিয়ে নিই ওকে এই জায়গাটুকুর সেকশন এরিয়ে নিয়ে নিলাম এবার এরপরে এখান থেকে এই পরিমাণ সোজা এই বরাবর চলে আসছে তবে এখানে দেখার বিষয় আছে একটা সুন্দর একটা জিনিস দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে এই অনুযায়ী কিন্তু কাটতে হবে এই অনুযায়ী হচ্ছে জিনিসটা কাটতে হবে যদি এই অনুযায়ী কাটতে হয় তাহলে এই ভিতরের জিনিসটা কিন্তু ভিজিবল হবে না ভিতরের জিনিসটা কিন্তু ভিজিবল হবে না আপনার এখানে হবে আর এই জায়গাটুকু মূলত গ্যাপ থাকবে এই জায়গাটুকু গ্যাপ থাকবে আর এই যে মূলত রিপটা এই রিপটা সাধারণভাবে ড্রয়িংয়ে শো করার প্রয়োজন পড়ে না সো আমি জিনিসটা ইয়েটা করে দিই এই জিনিসটা মূলত কেটে দিতে হবে আমাদের আমরা একদম সোজা এভাবে নিয়ে নিতে পারো হাতে কলমেই হাতেই করতে পারি জিনিসটা তাহলে হাতে করাটাই বেটার এখান থেকে সোজা এত দূর পর্যন্ত চলে আসবে এবং এইখান থেকে এইবার ডান পর্যন্ত এত দূর আমাদের এই যে সার্কেল যেটা এই সার্কেলের এখান থেকে এই জায়গাটুকু গ্যাপ রাখি এখান থেকে সার্কেল স্টার্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত এইটুকু এইবার এই জায়গাটুকু মূলত আমার সার্কেল হয়ে গেল এখান থেকে সার্কেলের ইয়ের পরে যত দূর আসে এবার এই জিনিসটা সরি এইটা এই পর্যন্ত দিয়ে নিচে যত দূর পরিমাণ এক্সট্রা যেটা আছে দিয়ে এই হলো আমাদের তাহলে এখন যে সার্কেলের যেটা দেওয়া আছে এই সার্কেলের ইয়ে পর্যন্ত মূলত আমার এটা এই পর্যন্ত ইয়ে থাকবে ভিতরে জায়গাটুকু কিন্তু গ্যাপ আর বাকি যা আছে সেটুকু এই বরাবর আর এখান থেকে এবার নিচ থেকে এই পর্যন্ত সরি নিচ থেকে এই পর্যন্ত আমরা একদম ইয়ে পর্যন্ত দিয়ে দেবো নিচের এই জায়গা কিন্তু নাই এটা আমি মুছে মুছে দিচ্ছি এই যে এক্সট্রা যেটুকু ইয়ে হয়েছে এটুকু কিন্তু নাই এটুকু নাই সেই অনুযায়ী মুছে দিলাম এবার কি আমাদের মূলত যেটা কাজ এইটার এটাই করে দেওয়া আর এই যে হিপ এই জিনিসটুকু কিন্তু এক্সট্রা দাগ হবে না কারণ রিপে দাগ হয় না এই অনুযায়ী দেওয়া আর এটা যেহেতু সার্কেলের ইয়ে হয়েছে এই সার্কেল অনুযায়ী এর একটা সেন্ট্রাল লাইন ড্র করে দেওয়া এই হলো আমাদের মূলত মেইন যেটা ইয়ের সেই ফাংশন তো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের ফেসবুক যে পেজ আছে সেই পেজে অবশ্যই লাইক দিয়ে রাখেন এবং সেটা ফলো করেন পড়াশোনা বিষয়ক সকল আপডেট এখানে দেওয়া হয় আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে যেটা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা জব স্টাডি সাব স্টাডি ইঞ্জিনিয়ার পোস্টের জন্য সেটা জব করেন এবং আমাদের মেকানিক্যালে যে জব কোর্স আছে সেটা জয়েন করার জন্য আমাদের মেসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপ এটা নক দিতে পারেন ওকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ